ዘራ አይደረስ ማን ነበር ናቲ ፍሮ እንዳዘጋጀ ዘራ አይደረስ ማን ነው ለሚለው ጥያቄ ብዙ መልሶች በተለያየ ስነ ጽሑፋዊ ቅርጽ ተሰጥተዋል ዛሬ ግን ዘራ አይን በአካል ከመያውቁት ሰዎች አንገበት ጥቂት ልንላችሁ ወደድን ለጥያቄያችን ምላሹን በበቂ ሰንዷል ብለን የመረጥ ነው መጽሐፍ የልዑል ራስ መንገሻ ሲዩ መንገለ ታሪክ ያዘው የትውልድ አደራ የተሰኘው ሰነድ ነው ቀጥታ ወደ መልሱ ተጣድፈን ስለ ዘራ አይ ከመናገራችን ቅድሚያ ለጥያቄያችን መልስ ስለሰጡ መስፈን ስለ ልዑል ራስ መንገሻ ሲዩ ምንና ግለ ታሪካቸውን ስለያዘ መዝገብ ትንሽን ነው ጋር ትውልዳቸው ከራስ መንገሻ ዮሐንስ የሚመዘዘው ልዑል ራስ መንገሻ ሲዩ በዘመናቸው ተራማት የሚባል ሳቢ ነበራቸውና በልማቱ ረገድ ለአገራቸው በብዙ አስተዋጽኦን ያበረከቱ መስፍን ናቸው ለኡሉ ልክ ነው ለአገር ይጥቀማል ላሉት አስተሳሰብም በራሃ ወርደው ብረት የተማዘዙ የአገር ባለውለታም ጭምር ናቸው ምንም እንኳን አያታቸው ራስ መንገሻ ከአጼ ዮሐንስ ይወለዱ አይወለዱ አከራካሪ ቢሆኑም ቀሉ አጼ ዮሐንስ ኢትዮጵያ ማለት አንደኛ ክብርህናት ሁለተኛና ተህናት ሶስተኛ ሚስተህናት አራተኛ ልጅህናት አምስተኛ መቃብርህናት ብለው ያወረዱት ንክዳን ቃል ታትሮ በመፈጸም የግብር ልጃቸው ሆኗልና ለኡሉ ራስ መንገሻ ሲዩ ከንጉሰ ነገስ ታጼ ዮሐንስ ልጅነት የሚፈቃቸው አንዳች ነገር አይኖርም መስፈኑ ጉልበታቸው ሳይደክም አካላቸው ሳይለግም ታትሮ በመስራት አገራቸውን ማገልግላቸው ሳይበቃ በእርግና ዘመናቸው አዲሱ ትውልድ የኢትዮጵያን ገጽታ ይረዳ ዘንድ አባታ ያቶቹም ምን አድርገው እንዳለፉ በተገባ በውስጡ እንዲሰርጽ የህይወት ታሪካቸውን ሰነደው የትውልድ አደራ በሚል ለትውልዱ በአደረአነት አስረክበዋል የዘመናችን አባይት የታሪክ ተመራማሪዎች እንደሚሉ ይህ የትውልድ አደራ የተሰኘ መጽሐፍ በሃያኛው መቶ አመት ውስጥ በሚኒስትርነት በአውራጃና በጠቅላይ አገረገጅነት የረጅም ዘመን አገልግሎት የሰጡሹ ግለ ታሪክ ስለሆነና ባለ ታሪኩም ሁኔታና ድርጊቶችን በዘርዘር አስተዋሰው ለዛ ባለው ቋንቋ በመዘገባቸው መጽሐፉ ትልቅ ታሪካዊ ፋይዳ ያለው ከመሆኑ ባለፈ በቀደመው ስርዓት የመሳፈንትና የመኳንንት ልጆች አስተዳደግ ላይ የነበረን ግንዛቤ የሚያበለጽግና የኢትዮጵያን የልማት ታሪክ በከፊልም ቢሆን የሰነደ ብሎ አያሌ ቁልፍ ጉዳዮችን የሚያትት መጽሐፍ ነውና አዲሱ ትውልድ አደረውን ተቀብሎ መጽሐፉን ሸምቶ በማንበብ አባት አያቶቹ ከተራመዱት አለቆ በመራመድ ወደፊት ሊመጣ ያለው ትውልድ የጣለበትን አደራ በአግባቡ ሊወጣ ይገባዋል ስለ መጽሐፉ ይሄንን ያልካለን ዘንዳ ወደ ቀደመ ነገራችን ተመልሰን ስለ ጀግናው ዘር አይደረስ ማንነት ስንጠይቅ ለውል ራስ መንገሻ ሲዩ በስደታቸው ጥቢ አገረ ኢጣሊያን በረገጡበት ሰሞን የነበረውን ሁናት ያክለው በአካል ስለሚያውቁት ዘር አይ በመጽሐፋቸው ታላቅ ጀግንነት መፈጸሙን በአርናቆት አስታውሳለሁ እያሉ እንዲህ ያውጉናል ሁሉ ጌታይና ከለልት ነቢቴ ጋር በግዙት የመጣ ነው ወደ 20 የሚሆን ሰዎች ነበር ቢያለ ካሜሎቻ የሚባል ቦታ ላይና ፎሮ ሙሶሊኒ የሚባለው ቦታ ላይ አንድ ወደ 3 ፎቅ የሆነ ህንፃ መኪና ስንቅ በየቀኑ በቁጥራችን ልክ ይቀርብልናል ከዚያ በኋላ ደግሞ እና ራስ ጌታቸው ራስ ከበደ አሁን ይስሐቅ እነዚህ ሁሉ ሁሉ ጌታይ ምጡልን ይያሉ ከኛ ጋር ተደባልቁ ለልተ መቤቴ ስንቁን ምንውንም ጭነው በመርከብ ነበር የተጓዘ ነው ከመጽዋ ወደ ናፖሊ ከዚያ ደግሞ በባቡር ነበር የተጓዘ ነው ለልት በጣም አቂ ነበርውና የሚያስፈልገውን ስንቁ ሁሉ አደረጃ ተዋስጨኖ ነበር ከሀገራችን በስደት ሀገር በነበርንበት ጊዜ በመግብ በኩል ምንም ይቆደለ ነገር አለበት እንዲህም እኛ ጋር የተጨመሩት በዚሁ በእኛ ስንቅ 
ብዙ ጊዜ ተገልግለዋል የለቱን ስልክ ደግሞ ከዚያው ሀገር ታዙልን በቀን በቀን መጣልን ነበር ለስምቃችን አመላላሽም ሆነ ባልደረባ አንቲ ኤርትራውን ድማችን ተመድቦልን ነበር እሱ ዘራ አይደረስ የሚባለው ነው ዘራ አይደረስ በዚያን ጊዜ ወደ 21 አመት እድሜ የሚሆነው ወጣት ነበር እሱ እዚያ ሲመጣ እኔ ገና የዘጠኝ አመት ልጅ ነበርኩ የጣሊያን ትምርት ፊደል ይጀምር ያስቆጠረኝ እሱ ነው ሉል ጌታ ይዘን ከሰዓት በኋላ ደብተሩን ይዞ ይመጣና ሲጽፍና ሲዋይውል ነበርና ከሳቸው የማይለይ መሆኑን መለከት ነበር እንግዲህ አሁን ስገምት ታሪክ ማጥናት ባህሪ እንደነበረው ነው ታዲያ ከለታት ባንዱ ቀን ወደ ናፖሊ ታልኬ መሄዴ ነው የሚል ነገር ለልኡል ጌታይ ይነግራል ለካ መሰናበቱ ነው ለአንድ ሳምንት ያህል መሄዴ ነው ሲላቸው ምን ታደርገ ነው የምትሄደው ይሉታል እኛን የሚያስተዳድረው ኮማንዳቶሪ ስኬዲየሪ የሚባለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ለናቴ ከኢትዮጵያ መጣ ጎራዲ ያለና እሱን ይዘልኝ ሂድ ለመታሰቢያ ይሆናል ብሎኝ እሱን ይዘ ይህርኩኝ አላቸው አርብ ማታ እንደዚህ ተሰናብቶ በማግስቱ ቀራሚ ይደረሰው ነገር አይረሳኝ ከሰዓት በኋላ ነው እኔ በቪስኪሌት እዚያ ሜዳው ላይ እየተጫወት አንድ ሻለቃ ቶሬዛኒ የሚባል የጣሊያን ዋና ሐላፊ እኛ ባልደረባ ለጥበቃኛ ዘንድ የሚቀመጥ እየጮሀ መንገሻ ብሎ ሲጠራኝ ሮጭ ይድኩኝ ርሱም በትዕዛዝና በቁጣ ባስጨኳይ ቶሎ ግባ 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 ይለኛል ወደ ቤት ሮጭ ይገብቼ በመስኮት በኩል ሳይ እሱ ወደ በር ይሮጣል በራችን ትልቅ የብረት አጥር ነበር እዚያ ላይ ብረት ይብለጨለጫል ብዙ ሰዎች እንዳሉ ይታየኛል ከዚያ በፊት ምንም የሰማነው ነገር ስለሌለ ምን ሆነው ነው ምን የደረሰ ነገር አለ እለና አረ እዚ ግድም አንድ ነገር ደርሷል እኔን ግባ ብሎ ነው ያበረረኝ ብዬ ሉል ጌታይን አስጠንቅቃቸዋለሁ እሱ ግን አሁን ሳይ ራሱ ፍት ለፊት ሄዶ ከዚያ ከበሩ እጪ ደግሞ ሌሎች ብዙዎች አሉ አላቸዋለሁ ከዚያ ሁላችንም ተደናግጠን ዝም ብለን ነው ያለን አንድ ሰዓት ያልፈጅቶበት ከዚያ እነሱን ማሰናብቶ ወደኛ መጣ እዚያን ጊዜ ትንሽ ትንሽ ጣላን ቆንቋም እናገር ጀምር ያለው ምንድነው ሆነው አሉና ሉል ጌታይ ወደ ሳሎን ወርደው ጠየቁት አይ ዛሬ እኮ አንድ ትልቅ ነገር ደረሰ በጣም ያሳዝናል አለ ምን ያ የናንተ ባልደረባ እዚህ ነበርው ዘራ አይደረስ ሮማ ፒያሳ ዲ ቺንኮቼንቶ ያ 500 ዎቹ አደባባይ የተባለውና ዶጋሊ ላለቁት የጣሊያን ወታደሮች መታሰብ የተሰየመው ለጋሃር ወደ ናፖሊ የሚሄድ ባቡር ካፖርቱን ለብሶ ይጠብቃል በአጋጣሚ ከአዲስ አበባ የመጣውን የሁዳን በሳሃውልት እዚህ አንድቆም አድርገውታል ፔዴስትራሊ የተሰራ ቆይቶ እዚያች እሱ የቆመባት ቀዳሚ የሚመረቀበት ባል የሚደረግበት ቀን ነበር ያኒ አልመጣ ጦር ያልመጣ حزب የለም ዘፈናቸውም ጭፈራቸውም የሚደንቅ ነበር የኢትዮጵያውያን ወሳ በሮማውያኑ ተኩላ ተረገጠ ድሉ የኛ ነው ፋሽዝም ለዘላለም ይኑር እየተባለ በእያይነቱ ይዘፈናል እያለ እየተነተና ጫወተ እዚያው ላይ እሱም ዝም ብሎ ቆሞ ያለ አንድ ኮሎኔልና ሶስት ሻለቆች ተጠጉት እዚያ ምን እንደተነጋገሩ አይታወቅም ብቻ የታየው ግን ይሄው ሰው ጎራዲዮን ሲመዝ ነው ለናንተ ነግሮ ነበር ተሰራብቷቸዋል መሰለኝ አይደለም አዎ እንግዲህ አስቀድሞም ጎራዲዮን የተሸከመው ካፖርት ውስጥ ነበረ ማለት ነው በቀጥታ ነው ቆመው አይታየም እዚያን እነሱ ተጠግተውት ሲነጋገሩ በደረሰው ንግግርና ሁናቴ ሊሆን ይችላል ጎራዲዮን መዞ የኮሎኔሉንም የሶስቱን ሻለቆችም አንገት አንገታቸው በቁመናቸው ይያለ እየቀላ ጣላቸው እዚያ ላይ ደማቸው መቼም የቆመ ሰው አንገቱ ሲቀላ የሚሆነው ይታወቃል 
ያ ሁሉ ህዝብ እዚያ ቦታ ዶጋሊ 500ቹ ያለቁበት መታሰቢያ ነበር ታሪካቸውን ከልጅነት ጀምሮ የሚያውቁት በጎራዴና በጦር ነው አሁን አንድ ጥቁር ጎራዴ ዞይ ሚቀላ ሲገኝ አንበሳ እዚያ ቆሞ ቁልቁል ያያየ ምድር ቁና ሆነች ሽሽቱ ትርምሱ ድንጋጤው ቆጣው ቀውጢ ሆነ እንደ ምንም ብለው በሩቁ ጠመንጃ ተኩሶ እግሩን መተው ተወደቀ እዚያ በወደቀበት ቦታ ላይ የጣለው ሊዘው ሲመጣ እንደዚሁ እሱንም ይዞ አሰናበተው በኋላ እንደ ምንም ብለው በአሳ ማያጃ መረብ ተብተበው ይዘው ያንበሳ ፍርግርግ ብረት አምጥተው እዚያው üst አስገብተው ሮማን በሙሉ የዞሩ አብዶ ነው እንጂ የነጻነት ጥማት አይደለም የሚል ስብከት ለማስተጋባት የሞከሩ ነው አለና ነገራቸው አባባም በእውነቱ በጣም በጣም አዝኖ እንባ ያነቃቸው አንገታቸው ነው ለታች ቀልሰው ዝምማሉ እኔ ምራስ ይደነግጥኩ በርሱ ህይወት ላይ በደረሰው ያዘነን ቆየን ሌሊቱ ነው ዘራአይን ከዛ ቦታ ማጥፋት አለብን ብለው ሳይሆን አይቀርም ያለ ሌሊው እኛ እዚያ ውስጥ የነበር ነው ሰውች በመሙሉ እንዳለ በመኪና ጭነው ሌሊት 30 ኪሎ ሜትር ያህል ከሮማ አርቀው ሰው የማይሰማበት ቦታ ወስደው አገለሉ አዲሱ ቦታ ቲቮሊ የሚባል በጣም ጥሩ ቦታ ነበር እንዳጋጣሚ እንደምሽጋ አይነት ነው እኛ ለመጠበቅ ህዝቡ እንዳይጎዳል ለማድረግ አስበው ነው ወደዚያ ወሰዱን እንግዲህ ማን ነው ቢሆን የራስ ወገን ሲጎዳበት መናደዱና ለመበቀል መነሳቱ ይታወቀ ነው በዚያን ቀን የተፈጸመው ድርጊት ታሪክ በጋዜጣው ሁሉ ስናየው በጣም ተበጣብጣው ነበር አንድ ሰው እንዲህ አድርጎ በጎራዴ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ እንዴት ሊያመጣ ቻለ እኛ ያሳደግ ነው ያስተማር ነው የኛ ተማይ ነው ብለን ያልነው እንዴት እንደዚህ አድርጎ ተጫወተብን ለካ እንደዚህ ያሉ ባቦች ናቸው ወዘተ ምንም ያላሉት ነገር አልነበረም እሱ ግን እንደዚህ ያለ ጀግንነት መፈጸሙን በታላቅ አድናቆት አስታውሳለሁ ዘራ አይደረስ ወደ ሰር ቤት ተወስዶ በቂ ህክምና ስራ ተደረገለት በቁስሉ ምክንያት ከጥቂት ወራት በኋላ ህይወቱ አልፏል ኢትዮጵያዊነቱ ለምን ሰነት ይቅደም ስነኪም